What's up guys? Ito na naman ulit tayo sa Pinoy TV na naman pala ulit to. Welcome back sa akin channel. Kung di pa kayo... Take two. <laughs> What's up guys? Pinoy TV na naman pala ulit to. Namuling nagbabalik. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, click nyo yung subscribe button sa baba para matulungan nyo akong masuportahan sa mga projects ko. At marami pa tayong upload sa mga susunod na video. At yun, kung hindi nyo pa na subscribe, then click subscribe. So, yun. Peace. Ang pag-uusapan natin ay itong active balancer. So, sa nakarang video, ang uh, pinag-usapan natin ng mga battery management system. Itong ganito. Ang lithium iron phosphate. At ang ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang active balancer. Unang-una, para saan bang mga active balancer? At kailangan pa ba natin to sa ating mga batteries? Ang active balancer, dahil lang sa pangalan nila na active balancer, ibig sabihin, actively nilang binabalance yung mga batteries. For example, For example, meron kang battery pack. At yung battery pack na yun, dahil makikita natin dito, ito yung B-. At ito ay naka 4S configuration. So, mag-drawing tayo ng sample batteries. Ayan. Magaling ako mag-drawing eh. Yan talaga ang gusto kong core sana. Ito malaki. Hindi ko alam bakit malaki. Ayan, mag-connect tayo ng mga batteries. So, ito, nakakonect doon. Ito, nakakonect doon. At yung dulo, nakakonect dito. From the name, active balancing, ibig sabihin, actively niya binabalance yung state of charge ng kada cells. So, for example, ito ay chemistry na gagamitin niya yun ay lithium iron phosphate. For example, ito ay 3.4 volts. Ito naman ay 3.4 4 volts din, tas ito naman ay 3.5 volts at ito naman ay 3. Spin natin na 45. So yung circuit ay yung yung battery pack na to ay malapit na ma-full charge dahil nasa 3.5 na yung isang battery pack niya, ay yung isang cell niya. Ang mga active balancer, ang kinaibahan nila sa mga BMS ay wala silang pake sa mga protection features katulad ng short circuit, um over discharge, overcharge at saka mga overcurrent protection sa saka mga yun. Kaya itong mga active balancers na to ay compatible sa lahat ng klaseng batteries dahil wala siyang high voltage disconnect, wala siyang low voltage disconnect katulad ng mga BMS. So, ito ay gumagana sa kahit anong battery chemistry. For example, pag ito ay nag 3.7, 3.6 volts, so yun yung high voltage disconnect ng mga lithium iron phosphate dapat, wala siyang pake. Iti-charge pa rin yan dahil wala siyang ganong feature dahil isa lang ang pinakatrabaho ng active balancer. Yun ay ang mag-balance ng battery pack. Mag-balance ng mga batteries. So, once na na-detect niya na, na may voltage difference na dito sa mga battery pack na to, for example, dito sa battery na to at saka ito sa battery na to, meron ng voltage difference na 0.1 volt. Ang gagawin ng active balancer ay i-discharge na itong battery niya na to itong battery na to, i-discharge nya lagay tayong D, i-discharge nya oops, tapos i-charge nya yung mga i-charge nya yung mga mababang battery so itong mga to ay ma-charge at ito din so sa paraan na yun, mag-equalize yung voltage ng lahat ng battery pack So, pag equalize ang voltage ng battery pack, pwedeng nasa equal state of charge sila. So, hindi madalas na, hindi ibig sabihin na equal sila ng voltage, eh, ibig sabihin na rin na, na pare sila ng state of charge. Pero, masasabi mo na na nasa malapit na sila na level ng state of charge. Dahil ang mga lithium iron phosphate ay may gantong discharge curve. Ito yung 3.6, ito ang 3.4 to 3.3 ito naman ang um, 2 volts for example. So nag sa kanyang 80% to around 30 to 20% ang voltage na lithium iron phosphate ay parehas lang. So ibig sabihin kung ang voltage dito kung ang voltage ng battery na to kunyari ay 3.4 pero siya ay nasa sabihin na natin nandito 50% at ito din ay 3.4 pero siya ay nandito ang state of charge. So, sabihin na natin na siya sa 60%. Magkapara sila ng voltage level pero magkaiba sila ng state of charge. Pero once na na-reach na nila yung point dito, 
kung saan ang battery voltage ay nagbabago na ng mabilis sa kanyang state of charge, uh, read respect sa kanyang state of charge, masasabi na natin na pagka sa parehas na sila na voltage level na 3.5 volts, for example, masasabi na natin na sila ay magkakalapit na talaga sa kanyang state of charge. So, yun ang trabaho ng active balancing. At yun pa, ang balance current na tong mga active balancer na to ay matataas. So, umaabot to ng 1.2 amperes. Hindi katulad ng mga battery management system na to na ang maximum lang ay 30 mA. Makikita nyo yun sa experiment natin dun sa nakaraang video. Kung, um, kung gusto nyo makita, ilalagay ko dito sa taas. Pindutin nyo na lang kung gusto nyo mapanood. So, meron tayo dito ang 30 mA balance current. Samantalang ito ay may 1.2 amperes na balance current. So, siya ay mataas talaga. So, mababalance niya talaga kahit na yung malalaking uh, capacity na battery bank. Pero, 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 pag ang mga battery mo ay brand new, ibig sabihin, um, hindi sila used, ang capacity nila ay maaaring pare-pareha sa isa't isa na walang masyadong discrepancy. Dahil pag ginagamit mo ang battery, nababawasan ng kanyang capacity pero pag yun ay brand new kunyari uh, brand new na 5mA or 6 uh, I mean brand new na 6Ah na battery for example ito ay brand new na 6Ah pati ito rin lahat 6Ah 6Ah din to for example yan ay brand new ibig sabihin yung capacity nyan ay malapit talaga sa kanyang rated capacity so pag dinischarge mo itong battery na pack na to ito ay madidischarge equally Uh, hindi naman saktong equally pero malapit na malapit sa, isa, sa isa't isa dahil sila pa ay bago sila ay madidischarge equally so therefore yung voltage nila ay hindi maglalayo sa isa't isa dahil ha, bago nga yung mga batteries mo eh magdidischarge sila na equal so yung state of charge nila ay halos pare-pareha sa isa't isa dahil wala masyadong discrepancy hindi tulad ng mga used cell na mga gantong yung mga dati nating battery na ginamit yung mga bilog yun ay mga used cell na yung capacity nila ay nabawasan na so for example sya, yun mga battery na yun ay rated 5 amp hour so yung iba dun siguro 4.8 na lang, so syempre yung mas mababang capacity, yun yung mas mabilis mag discharge compared dun sa iba, so yun yung kailangan ng balancing so pag ang mga battery nyo ay used cell katulad ng pinakita ko sa inyo, yung mga lithium iron phosphate na 32650 na nabibili sa online sa kung saan saan shop yun ay mga use cells na at syempre kailangan na nun ng mga active balancing dahil hindi mo sure kung uh, ilang beses nang sinicle yung mga battery na yun. Kung hindi mo na alam kung ilang ilang discharge cycles nang na nagawa nun. So, kahit na nalaman mo na yung capacity nun, konting discharge cycles mo lang bababa na yung mga capacity na yun. So, mas maganda na may active balancing na yung mga ganong batteries para ma ma-utilize natin ang maayos yung mga batteries na yun. Pero pag bumili kayo ng mga magagandang batteries talaga na brand new sa mga mamahal din na shop, yung mga ganong batteries usually napakamahal nun at ayokong bumili ng mga ganong batteries, mas okay na ako dito sa used cell, gagamit na lang ako na ito. Pero worth din naman yung investment don sa mga mahal na battery dahil tatagal talaga yun ng sobrang tagal. So, pero sa akin lang naman, opinion ko lang naman yun. So ngayon, meron ako dito na Um, battery pack zoom out ko lang ha ito nga palang mga active balancer na to may kasama na silang JST wires na ganyan tapos ilalagay ko na lang sa link description yung ah, I mean sa description yung link na to kung saan mabibili so kung gusto nyo bumili ng mga gantong battery mura lang sila na 259 pesos so bilhin nyo na lang kung gusto nyo uh, ilalagay ko na lang sa link description at ngayon, itetest natin sila. So, meron ako dito ang battery pack. At meron akong tinanggal na cell. Para, yun yung magsabi na sila ay imbalance. Ayan, so kung makikita nyo, meron ako dito ang 12 volts na battery pack. Ito ay 4S3P. Pero tinanggal ko yung isa dito ang battery. Oh, muga. Tinanggal ko yung isa dito ang battery para masabi natin na imbalance yung battery pack so meron, kinabitan ko lang siya ng JST wires so kinabit ko lang to basta sa so, yung negative dito sa negative negative dyan sa negative 
and itong susunod na wire itong red na to sumunod sa kanya so naglagay clinip ko lang siya dahil gusto ko malaman yung current mamaya titignan natin kung totoo ba and yun lang sunod sunod na yun sa kanyang positive so yung positive yung wala dito so tingnan natin cha charge ko tong battery pack na to hindi na ako gagamit ng BMS dahil alam ko naman yung high voltage disconnect ng mga yan at kabisado ko naman kung ano yung ginagawa ko at alam ko naman kung ano yung ginagawa ko so hindi ko na yan talaga so kakabit lang natin siya dito kakabit lang natin siya and yan at tignan natin ang voltage so meron tayo dito 3.35 dito naman ay 3.35 din at 3.35 din dito at 3.3 dito so, ito yung pinakamababa yung nandito sa baba the battery pack tapos lahat sila ay pare parehas so i-charge natin siya Ayan, kung makikita nyo, nag-charge na yung battery pack na yan. Ayan, charging voltage natin ay ah, nasa 13.50 something. At tignan naman natin ulit yung voltage ng each cell. 3.38 3.37 at yung pinakamababa 3.34 So, tingnan natin itong balance current. So, nilagay ko siya sa kanyang 10 ampere range. At pagka magagalaw kayo ng kung ano-ano sa battery pack nyo, sure nyo muna natanggalin nyo muna dito lahat. Bago nyo tanggalin ng mga ng mga connections. Kasi nakasiris na siya sa ating JST at nakakabit na siya sa ating ammeter. At tingnan na natin ang kanyang charging current. So, sa ngayon, wala pa siyang charging current dahil pare-parehas pa sila, halos 0.04 lang yung, uh, I mean 0.05 lang yung difference. So, magti-trigger ang balance current niya pag na-detect niya na may 0.1 volt difference. So, medyo maya-maya pa yan pag medyo ma-full ma charge na siya. So, yung sinasabi ko sa inyo, uh, nandito sila sa part na to. So, yung iba dyan siguro nandito pa, pero 3.4 silang lahat dahil kaya siya Nasa ganun dahil yun yung nominal voltage ng battery pack na to, battery chemistry. Pag gumamit kayo ng lithium ion, nasa 3.7 siya magsisit. So, ito nga pala, pwede rin to sa lithium ion battery. So, kung meron kayong 4S or 3S, pwede rin siya. Dahil gumagana to kahit wala yung, kahit hindi mo kinumpleto yung uh, configuration. So, ngayon meron akong 4S, pero pag hindi ko kinabit yung pang bat yung battery na to etong battery etong tatlong battery lang na to ang magbabalance yung nasa baba at saka itong battery na to so gumagana siya hanggang 2S to 4S dahil syempre 4S lang yung pinaka maximum niya na slots so kahit 2S lang yan magbabalance siya so 3 wires lang gagamitin mo syempre etong dalawang wire na to hindi mo na to gagamitin so medyo mag-aantay pa tayo ng konti dahil matagal pa ang wala pa tayo nababasang kahit ano after mga ilang minutes um, meron na tayo nakikita na 50 mA na discharge current at palaki siya ng palaki dahil yung voltage nito alam ko ay nasa 3.43 or 44 tapos ito ay 3.5 3.35 kasi ito ay 3.5 3.43 So malapit na magkaroon dito ng 0.1 voltage difference sa dalawang battery na to kaya nagkakaroon na siya ng um, balance current So itong battery na to ay nakakatanggap ng um, 68 mA at tumataas pa siya dahil itong, itong battery na to ay patuloy na umaangat dahil malapit na itong ma-full charge at buminit na yung ating active yung ating active balancer so tinanggal ko muna tatanggalin ko lang din no god please no itong power supply sa glow so itong multimeter na to malulubat na to kanina pa to naglolo ko papalitan ko na ng battery to so baka yung kaninang reading natin baka hindi yun tama napaka unreliable naman natin 
So ayan ano. Makikita niyo yung multimeter ko. Kasi tama multimeter ko. Kung makikita niyo yung multimeter ko, susukatin ko to. 3.84 pataas nang pataas nang pataas nang pataas nang pataas nang pataas nang pataas. <laughs> Ibig sabihin nun, yung battery na ito bumababa nang bumababa nang bumababa dahil ko compare lang yun. Kino compare lang yung voltage na yan dun sa battery voltage na yan. Kaya pataas nang pataas to dahil pababa nang pababa yung voltage ng battery. Ibig sabihin nun, low bat na aking battery. At hindi ko na masukat ng maayos to dahil wala naman ako ibang multimeter tinry ko gamitin yung um, oscilloscope pero dahil sobrang inaccurate niya pagdating sa low voltage up, dahil kailangan natin dito ma-measure yung nasa, nasa millivolt level hindi niya na measure ng ganun so sobrang inaccurate nung oscilloscope ko maganda lang siya pang ano ng mga waveform tas yung Uh, ano ko naman, yung clamp meter ko naman, inaccurate din magbasa ng voltage. Tanga, ito lamang yung multimeter ko na accurate sa voltage. So ngayon, hindi ko na measure ng maayos yung voltage na ito. At yung current naman, hindi ko na rin measure dahil nga ito din yun. Wala akong ammeter na maayos na. So, tingin ko, yun na lang muna. Chensa na kayo kung pangit yung video natin ngayon. Pero, da, um, pero nakakita naman tayo kanina ng mga ibang... Assume na natin na maayos si multimeter na yun. So, uh, nakita natin na may reading siya na konti. Pulsating din. Tapos, nagbabalance talaga siya. Once na na-detect niya yung 0.5 volts na difference ba yun? 0.05 volts difference. Once na na-detect na niya yun, magbabalance na siya at mararamdaman nyo na umiinit na yung um, yung board na to tsaka yung kagandahan dito pwede siya sa lahat ng battery so may lithium ion kayo yung NMC, yung nickel manganese cobalt oxide or yung at kahit itong lithium iron phosphate gagana siya basta wala, wala nga lang siyang high voltage disconnect so hindi, hindi mo alam kung ma full charge na ba sila silang lahat Kunwari man na uh, hindi hindi kinaya ng hindi pa rin enough yung charging ay yung balance current nito na 1.2 amperes tapos meron pa rin cells dito na umaangat ng sobra tapos na overcharge yun walang magdi-disconnect dun sa charging current so may masisira pa rin battery nyo so importante pa rin na ito isasama nyo lang to kasama ng mga BMS ito talaga ang pinaka-importante dahil ito, hindi naman ito masyadong kailangan kasi kung brand nyo naman yung mga batteries mo, hindi mo na kailangan ito ito lang ang kailangan mo dahil kailangan mo ng mga low voltage and high voltage disconnect dahil yun ang pinaka-importante sa mga batteries at ito, meron na rin tong balance current na 30mA so kung brand nyo yung cells mo okay na okay ka na dito pero kung use cell yung gagamitin mo katulad ng mga ganito kailangan mo itong active balancer na to. Lalo ito, hindi ko na sinukat, hindi ko na kinapacity test to dahil tinatamad na ako. So, gagamit na lang ako ng active balancer para para magbalance silang lahat. So, kung ano man yung capacity ng cells na yan, bahala na sila. Eh, meron naman akong active balancer. So, mababalance na niyan lahat. Pati discharge, mababalance na rin. Eh, ito, hindi niya kaya magbalance ng discharge. Charging lang. So, yun lang guys. Kung, nag kung nagustuhan niyo yung video na to, at click nyo yung like button sa baba at i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para mapalaki natin tong channel natin na to o kaya i-click nyo to ito nga pala ay nasa link description so kung gusto nyo bumili click nyo na lang yon okay so see you again sa next video bye bye